Hi friends, welcome to our channel Make Things Happen as we can. So, in this video, we intermediate secondary exam Maths Ruby and subject law integration ane one of the main important chapters aina ee chapter kosam manam ee roju ee video lo aithe discuss cheskundam andi so let's check on the topic lo aithe veldam already meer ganaka integration na yokka nine important parts ganaka chodakapothe ventane chodandamma meeku aa links ane meek description lo kanna description lo ane isthanu ante oka link aithe description lo isthanu migitha vanni kuda meere simple ga playlist lo ke aithe velachchu so playlist lo ke ela velal anukuntunnara so ikkada meeku display lo aithe kanipistundam so playlist lo ee vidhanga yelli meer aithe videos anevi neenu pedutunna prathi videos adi intermediate sambandhinchi mathematics avachchu mathematics lo 1a 1b 2a 2b first year ki second year ki avachchu ledha physics chemistry lo avachchu english sanskrit lo avachchu evaina sare neenu pedutunna prathi videos meer chodali ante you have to visit our channel and playlist in playlist you could see all the important question and answers and important question and answers along with solutions videos that i have been uploading ardham avutunda nenu upload chestunna prathi video meeru ee vidhanga chodalamma aithe naaku meer cheyalsina sahayam edaina undi ante maa channel ni entha varaku meer evaraina subscribe chesukokapothe venne subscribe cheskoni pakkane unna bell icon kuda activate cheskodam dwara nenu prathi roju mee pakkane untu videos pedutunnattu gane meer feel avutaru endukante nenu roju kuda videos aithe kachithanga upload chestunnanu so avanni kuda meer intlone untu nechukoni గుడ్ మార్క్స్ అయితే స్కోర్ చేసే విధానం విధానం అనేది మనం ప్రొడ్యూస్ అయితే చేస్తున్నామండి సో ఇది మీరైతే సక్సెస్ఫుల్ గా యూస్ చేసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను సో మాకు మీరు ఇచ్చే ఒక చిన్న సపోర్ట్ లైక్ అండ్ షేర్ అమ్మా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఈ వీడియో చూడగానే షేర్ చేసేయండి అదే విధంగా లైక్ కూడా చేసి మాకైతే సపోర్ట్ చేయండి అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి అయితే ఇప్పుడు మనం వెళ్దాం సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చూసినట్లయితే మనం మీరు చెప్పుకున్నది ఏంటమ్మా ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథ్స్ టూ బి సబ్జెక్ట్ చూసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ అమ్మా సో ఇంటిగ్రేషన్ లో ఆల్్రెడీ ఫైవ్ మెథడ్స్ ఫర్ ఎస్ఎస్ అనేవి అయిపోయి అదే విధంగా టూ మార్క్స్ కి సంబంధించి బేసిక్ మోడల్స్ కూడా అయిపోయాయి కానీ ఇంకా కొన్ని మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి కూడా తర్వాత అయితే మీకు సమ్స్ వైజ్ లో అర్థం అవుతుందని చెప్పి కొన్ని చెప్పలేదు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ లీ మెథడ్ సిక్స్ మెథడ్ సిక్స్ లో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ అంటే ఇంటిగ్రల్ పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ రూట్ ఓవర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనమాట ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది ఇలా క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి ఇది మెథడ్ సిక్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు మెథడ్ ఫోర్ అండ్ మెథడ్ ఫైవ్ కానీ మనం ఇందులో వాడే ఫార్ములా మారిపోతాయి కాబట్టి నేను ప్రతి మెథడ్ అందుకోసం ప్రతి పాట కింద చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అన్ని దాంట్లో పెట్టడం పెద్ద వింత కాదమ్మా కానీ మీకు అసలు ఎవరికి అర్థం అవ్వదు నేను అందరికి అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అయితే చేస్తాను అయితే చాలా మంది నాకు కాల్ చేసి సార్ ఇంటిగ్రేషన్ నేను వదిలేనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను టల్లర్ సార్ నేను చేయలేకపోతున్నాను సార్ అని అంటున్నారమ్మా వాడు గుర్తుపెట్టుకుంటామ్మా నేను వీడియోస్ చేస్తానంటే అది ఓన్లీ ఫర్ టాపర్స్ అనే కాదు మీ అందరి కోసం అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ అంటే ఏంటి బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎబో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అదేవిధంగా టాప్ స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్యూర్ అనుకునే వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోస్ చూసి నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ప్రతిది విత్ సింప్లెస్ట్ స్టెప్స్ తో చెప్తున్నానమ్మా ఇది ఓన్లీ ఫర్ టాపర్స్ చూడండి మిగతా వాళ్ళకి వద్దు అనే విధంగా అయితే నేను చేయట్లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగైతే నేను ఎన్నో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చేసేదును కానీ మీ అందరూ నోట్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదా నేను చెప్తున్న వీడియోస్ అనే ఉద్దేశంతో నేను క్లియర్ గా మీకైతే చెప్తున్నాను సో ఎప్పుడు కూడా నేను డల్లర్ ని మీ టాపర్ అన్నట్టు ఈ విధంగా ఎవరు కూడా అనుకోద్దామా ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పేది అయితే అర్థం అవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే విత్ బేసిక్ స్టెప్స్ మాత్రం నేను చెప్తాను ఎందుకమ్మా నేను అలాగైతే ప్రతిదీ మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను ఈ స్టెప్స్ టాపర్స్ కి వచ్చామ్మా కానీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను మీకోసమే కదా చెప్తున్నాను సో ఎప్పుడు అలా అనుకోకండి ప్రతి ఒక్కరు నేను పెట్టిన ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్స్ అన్ని చూడండి ఖచ్చితంగా ఏముంది ఒక టెన్ పార్ట్స్ ఇప్పటికీ అయ్యాయి ఇంకా కొన్ని టూ పార్ట్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ టెన్ పార్ట్స్ లో మీకు మహా అయితే ఎంత బాగుంటుందమ్మా మహా అయితే ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ స్పెండ్ అవుద్ది ఒక మూడు గంటల మీరు మార్క్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో మీకు ఎన్ని స్కోర్ అవుతుంది దీనికి సంబంధించి ఎలా లేదన్నా టెన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ మార్క్స్ అనేవి మీకు ఇంటిగ్రేషన్ లో వస్తాయి సో అన్ని మార్క్స్ ని మీరు వదులుకుంటారా చెప్పండి ఒక మూడు గంటలు ఒక రోజులో మీరు వదులుకుంటే సింపుల్ గా ఇవన్నీ కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి అలాగా ఎప్పుడైనా అలా ఆలోచించడం తప్ప నాకు రాదు అనుకోకండి ఈ రోజు మొబైల్ ద్వారా ఫ్రీగా మీకు యూట్యూబ్ ద్వారా మా ఛానల్ నుండి మీకు ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ అనేవి దొరుకుతున్నాయి అమ్మా మీకు ఆన్లైన్ క్లాస్ అర్థమైనా అర్థం అయిపోయినా మీరు కాలేజెస్ స్టార్ట్ అయినా స్టార్ట్ అవ్వకపోయినా మీరు వరీ కాకండి మీకు మేము సొల్యూషన్స్ ప్రతిదీ అప్లోడ్ చేస్తామని చెప్పి మేము మీకు భరోసా ఇస్తున్నాం సో ఈ ఛాన్స్ ని ఎప్పుడైనా సరే ఉపయోగించుకోవాలి కానీ వదులుకోకూడదమ్మా నేనైతే ఉపయోగించుకుంటాను అర్థం అవుతుంద
root over some value undi so root over some value or function undi so idi idi same e kada appude ee method anedi vastadu anamata given ani cheppi first ichindi rasukuntaru v write e vidhanga raayali 3x 2 is equal to ante edaithe ikkada undo ante edaithe px plus q place lo undo danni lhs vibe rasukoni is equal to pettukoni a into d by dx of denominator denominator kaadu ee oka function anamata ante root lopala edaithe undo adi ikkada rastaru plus b pettaru अर्थात तो उनका a d by dx of root लॉप लोन वैल्यू प्लस b पैटर्न ले लेफ्ट साइड लो इधर आया ले इधर करा इधर करा अर्थात तो उनका आ तरह तरह ये अलग है राशि नो d by dx of दिन आता है एंडी एंडी डिफरेंशिएशन है ना तो हम सो ऑलरेडी मी मील एवर के ना सेकंड ईयर स्टूडेंट्स से डिफरेंशिएशन राग पोते नीन फर्स्ट ईयर आदि चोस तो इधर चोस ना मैं कीजिए कौन था तरमाट। ओके ना डिफरेंशिएशन कोण मेरे वारी काका नहीं रोज़ ने नेच्चे पे नेट डिफरेंशिएशन ऑफ़ लेवल में कराप तो नेच्च कोण डालना ना सो चाला मंदे नीने तो वीडियो पैटल का बटे मेरे नेच्च कोण लेते ना केते तेरी दो नीने इपर वीडियोस पैटल का बटे इचूस न ओके ना, so d by dx of दिन आधे में इंटरमार differentiation of इधर ही आने चाहिए, अंटे ये का function के differentiation चाहिए आले अनाथों, so ये अनेक राशि ना d by dx of 2x square अंटे 2 into x square अनाथों, चलो ना, 2 into x square अनाथों, 2 into x square अंटे x power यान अंटे n x power n minus वाली कौन, ये दी formula, d by dx of x power यान के n x power n minus वाले 2 into x square की 2 x है ना आटा, so 2 into 2 4 4 x माइनस एक्स एंटे वन इधर मैं क्लियर का डिफरेंशिएशन लाइट चेप्पे ना आप सर चोरन दम्मा सो अपन मैं क्या होती है ए डी ए फोर एक्स माइनस वन प्लस बी आधों तो ना सो इप्परी दो चीज़ ना मारता आधों में दम्मा गुट्टे पेट कोंडे चाला मन इंटीग्रेशन उधर आस्तान सर आमना इंटीग्रेशन में रोधिला स्थित डिफरेंट इंटीग्रल्स शेल है रो डिफरेंशियल इक्वेशन शेल है अंडे मेरो थ्री चार्टर्स उधर ले आले मेर दानिक सिद्ध मामा मोर चार्टर में रोधिला स्थित रा उधर ले काबटे इंटीग्रेशन नेच कोंडे आरे ले चार्टर ले इजी आमा टा नीन में काबटे जासर मेरे इंदु बाय पड़ता रो मेरा ये नेच कोंडे चाल ओके ना सो ये इंटू इधर चिंदे सो इधर 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 वोचिंदे ना देखा रास्ते थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू ए इंटू फोर एक्स माइनस वन प्लस बी अनेक मार बोचिंदे इप्पन नेक्स्ट चैप्टर इंटर ऑन कंपैरिंग द कोफिशिएंस ऑफ या बो एक्स कोफिशिएंस ये मेरे को तो कोट्टे का गाना नहीं पिचने लायते ये मुंडो पार्ट में चोलन था माँ ये मुंडो पार्ट नाइन एट सेवन नूंडी चोस्ते मेरे क्लियर करते होंगे सो ये बड़ा ऑन कंपैरिंग द कोफिशिएंस कोफिशिएंस एक्स कोफिशिएंस को फर्स्ट कंपैर जैसों तारा तो कांस्टेंट लो कोफिश कंपैर जैसों एक्स कोफिशिएंस � x मोड़ उन्हें दे 4 into ये 4 ये, so 3 equal to 4 ये चाहिए सर, okay ना, so ये equal to 3 by 4, अंडे ये वाले अंतो चिंदा माँ 3 by 4 अच्छी नहीं, अलग है constants, एक अंडे minus 2 अंदर का अंडे minus 2 is equal to ये into minus minus 1, अंडे minus ये plus b, minus ये plus b, ये minus ये चलते plus ये, so minus 2 ये, minus 2 plus ये equal to b, ये plus भी देश से हम अपर b equal अंतो सर देंगे, चलने, b equal to b equal to minus 8 plus 3 by 4 as to the minus 5 by 4 इद LC अमिक तेल्स करदा so b value अच्छे दे value अच्छे दे अंटे में केमात में इंदे मनके px plus q equal to a d by dx of root low value plus b अच्छे इन तरवात मानो एंचे यहलम्मा मानो सिंपल का a and b values ने find जाले एंचे यहले a and b values ने find जाले next 3x minus 2 equal to a plus low 3 by 4 b plus low minus 5 by 4 अच्छे कावट a सेन a प्लेस लो नहीं 3 by 4 b प्लेस लो minus 5 by 4 इस तरह मारता है अपुर मैं क्या मार सकता हूँ नेक्स्ट ये वैल्यू अच्छी है इप्पर चौड़ा है इप्पर ये दी ओनली फॉर 3x माइंड दिन आधे में इतने 3x minus 2 की दो चिंदी अंते ना ओनली फॉर दिन की दांता वैल्यू आर मारता इधर दांता कोड़ा दिन का मात्र में मानो कुछ ना कोटे ना कुछ नहीं अटेंडे कुछ नहीं दांता का था मानो दिन का वच्चे दांते इधर कोड़ा मान क्रायल का था सो इधर दान इंटू चेस सेस्ट वाला मारता इपर क्वेश्चन मार्क तो रास्ते को ने आ थ्री एक्स माइनस टू ले वच्चे सब्जेक्ट � ओके, सो 3 बाय 4, 4x माइनस 1 माइनस 5 बाय 4 इनटू अंदर कंडे दिन प्लेस लों अंदर काट इनटू मिलता दे रास्ते हैं ना, दिन आधा वेंट एंड ये रूट लों उनके वैल्यू दिन की चंदता दे, दिन की चंदता दे, अंते ना ये रूट लों उनके वैल्यू दिन की चंदता दे माइनस तारवा तो उन्हें दाने की चंदता दे, सो � 
అర్థమవుతుందమ్మా ఈ రూట్లో వాల్యూ దీనికి చెందింది దీనికి చెందింది రెండింటికి కూడా సపరేట్ చేశాం ఓకే అయితే మీకు అర్థమవుతుంది ఇది చిన్న బేసిక్ స్టెప్ అయితే చెప్తాను చూడండి ఇది ఏ విధంగా ఉంది ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ అన్నట్టు ఉంది రూట్ ఎక్స్ ఉంది అనుకుందాం ఏ ఇంటూ బి మైనస్ రూట్ ఎక్స్ ఉందంటే దీని అర్థం ఏమవుతుంది ఏ రూట్ ఎక్స్ మైనస్ బి రూట్ ఎక్స్ అంతేనా అలాగే నేను కూడా ఏం చేశాను ఇది రూట్ ఎక్స్ అనుకుంటే రూట్ ఎక్స్ ఇది ఏ అనుకుంటే ఏ రూట్ ఎక్స్ మైనస్ బి అనుకుంటే బి రూట్ ఎక్స్ అర్థమైందా సపరేషన్ అంటే అదనమాట సో ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసాను ఇంటిగ్రల్ ఎక్కడ చేశాను కాన్స్టెంట్ కూడా బయట రాసాను ఇంటిగ్రల్ ఎక్కడ చేశాను లేకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ ఇటే అయితేను కానీ కాన్స్టెంట్లు బయటకు వచ్చారు కాబట్టి ఎక్కడ చేశాను ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇది ఏ విధంగా ఉంది అనేది మీరు ఇప్పుడు గమనించాలి ఇది ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఈ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ పవర్ ఎన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సి ఇది ఫార్ములా అమ్మ ఇంటిగ్రేషన్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఎవర్ సో ఈ ఫార్ములాలో ఉన్నట్లయితే మీరు ఇది చేయాలన్నమాట ఇది ఈ విధంగా ఉందో లేదో చూద్దాం చూడండి ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అన్నాడు ఎఫ్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ అన్నాడు ఇది ఈ విధంగా ఉందా దీన్నే నేను ఈ విధంగా రాశాను ఏ విధంగా ఇంటిగ్రల్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ రూట్ ని పవర్ వన్ బై టూ అని రాసుకున్నాను రాసుకొచ్చి రాయకూడదా రాయొచ్చు పవర్ వన్ బై టూ అంటే పవర్ ఎన్ఏ కదా సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ఏ కదా ఇది అలాగే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ఏ కదా ఇది ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ కాదు అని ఎలా తెలుస్తుంది ఈ లోపల ఉన్నది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది సో దాన్ని తీసుకోండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేస్తే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అలా తీసుకుందాం ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అంటే డిఫరెన్సియేషన్ చేయండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ చేస్తే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ కి ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ కి మైనస్ వన్ జీరో అయిపోతుంది కాన్స్టెంట్ సో ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ సో ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అంటే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అనేది ముందు వచ్చింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది లోపల ఉన్నది రూట్ బదులు పవర్ వేసుకుందాం అంటే ఇది ఏ వాల్యూలో ఉందమ్మా దిస్ ఈ సిమిలర్ టు దిస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ f పవర్ అండ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చేస్తామండి ఎఫ్ ఆఫ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ లేదా ఎఫ్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సి అంటే ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి ఇది అప్లై చేసాం ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ఎలాగైతే అప్లై చేస్తారో ఈ ఫార్ములా ఇది ఉంది కాబట్టి ఇది అప్లై చేసాం సో ఇప్పుడు ఇది అప్లై చేయడం ఎలాగా అనేది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇదిగోండి ఇదే దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇదే క్లియర్గా ఇక్కడ రాశాను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇదే కదా అది ఇక్కడ రాస్తాను హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎన్ ఎంతమ్మా వన్ బై టూ ఇదిగోండి ఎన్ వన్ బై టూ వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ అంటే ఎక్స్ టూ బై త్రీ అంటే ఇది ఎంత వస్తుంది కింద త్రీ బై టూ వస్తుంది పైన త్రీ బై టూ వస్తుంది కింద త్రీ బై టూ పక్క వస్తే టూ బై త్రీ అవుద్ది ఇది ఎలాగే రాసాను పవర్ లో త్రీ బై టూ ఉంటుంది అంటే వాల్యూ ఇది అనమాట దీన్ని ఈ విధంగా రాశాను అర్థమవుతుందా ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఈ సమ్మక మనం నేర్చుకోవాల్సిన స్టెప్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఇదేనమ్మా అదే ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఇదే ఇక్కడ రాసాను అనమాట అయితే మీరు అనొచ్చు సార్ టూ బై త్రీ బాగానే ఉంది టూ బై త్రీ బాగానే ఉంది ఇది కూడా ఇది ఈ పవర్ త్రీ బై టూ ఇది మొత్తం సరిపోయింది సార్ మరి ఇది ఏంటి సార్ అంటే ఇదిగోండి ఈ త్రీ బై ఫోర్ అమ్మా ఈ త్రీ బై ఫోర్ కాకుండా ఈ లోపల దానికి ఇదంతా వచ్చింది సో త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఇదంతా ఉంది కాబట్టి త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ వచ్చిన వాల్యూ రేసాను అదవుతుందా సో ఇదంతా దీని వాల్యూ అనమాట మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అనేది రాస్తాం ఇంటిగ్రల్ రాస్తాం రూట్ ఓవర్ అనేది రాస్తాం మరి దీనికి వాల్యూ వచ్చేసింది మరి దీనికి కూడా ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి కదా దీనికి అప్లై చేస్తే ఇది వచ్చింది మరి దీనికి అప్లై చేయాలి కదా దీనికి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనేది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఉన్నామ్మా అది ఏ విధంగా ఉందంటే ఈ విధంగా ఉంటుందమ్మా రూట్ ఓవర్ ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఓవర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అమ్మ ఈ విధంగా అది ఉన్నది కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేస్తారా చూడండి ఇది ఉంది అక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ఎలా ఉంది ఈ ఫైవ్ బై ఫోర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పక్కకు తీసేయండి మిగతా చూడండి ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఓవర్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక
ఓకేనా సో ఈ మొత్తం చేసిన తర్వాత అది వస్తుంది ఆ తర్వాత సాల్వింగ్ కొంత టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ వన్ బై టూ టూ జర్ ఫోర్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ వాల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ ఎయిట్ వన్ జర్ ఎయిట్ మైనస్ మైనస్ వన్ వాల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఫోర్ జర్ సిక్స్టీన్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి రాస్తాం ఆ తర్వాత ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఓవర్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ వాల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ అంటే సెవెన్ సిక్స్టీన్ అలాగే ఉంటుంది డిఎక్స్ ప్లస్ సి ఓకేనా అదంతా సాల్వింగ్ అంతే సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను రూట్ టూ అనేది బయట తీసుకుని ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సో ఇంటిగ్రల్ ఈ లోపల ఉంది అంటే దీన్ని చూడమ్మా మీకు ఇది అర్థం అవ్వకపోవచ్చు రూట్ ఏ చూడండి రూట్ ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి అని ఉంది అనుకుందాం దీంట్లో దీన్ని రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి ప్లస్ సి అని రాసి రూట్ని బయట తీసాం అనమాట అర్థమవుతుందా ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ రాయడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ అంటే ఆ విధంగా తీసుకున్నాం అంతే ఓకేనా ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటికి తీస్తాం ఆ తర్వాత మనకి ఏం వస్తుంది అండి నవ్ పుట్ దిస్ అంటే దేనికి వచ్చింది వాల్యూ అంతా కూడా సింపుల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు ఇంకో స్టెప్ కూడా చేయొచ్చు ఓకేనండి తర్వాత చేద్దాం సో రూట్ టూ ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఓవర్ ఇది అంతా వచ్చింది ఇది దేనికి వచ్చిందమ్మా క్లియర్గా చెప్పండి ఇది దేనికి వచ్చింది దీనికి కదా దీన్ని అలా తీసుకెళ్తే ఇది వచ్చింది అంటే దీని ప్లేస్ ఇది వేయాలనే కదా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్దాం మళ్ళీ బ్యాక్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఇదిగోండి సమ్ స్టెప్ ఇక్కడతో ఆగాం మనం దీని తర్వాత స్టెప్ ఇది సపరేట్ చేసాం సో ఇప్పుడు దీనికంటే మనకు వాల్యూ వస్తుంది సో ఇది ఇప్పుడు ఎలా రాసుకున్నాను దీని ప్లేస్లో మనకి ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో ఆ వాల్యూ సబ్జెక్ట్ చేశాను అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ టూ వన్ జర్ టూ టూ జరు త్రీ త్రీ గెట్ క్యాన్సిల్ వన్ బై టూ ఇంటూ ఇదంతా ఏదైతే వచ్చిందో అదే వేసాను మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ రూట్ టూ బయటికి తీస్తాను కాబట్టి రూట్ ఇంటిగ్రల్ వచ్చిన వాల్యూ ఇక్కడ వేసాం సో దీన్ని నేను ఇక్కడ చూడండి రూట్ టూ అలా రాశాను బ్రాకెట్ పెట్టాను రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ అలాగే రాశాను ప్లస్ సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ని రూట్ సెవెన్ బై ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకున్నాను చూడండి రూట్ సెవెన్ బై ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అన్న సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ అన్న ఒకటే ఎందుకు అంటే రూట్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా రూట్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ టూ పోతే సెవెన్ మిగులుతుంది సెవెన్ మిగిలింది అలాగే ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ కాబట్టి సిక్స్టీన్ అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెన్ పుట్ దిస్ ఓకే సో ఇలా చెక్ చేసుకుని చేయాలి ఎప్పుడైనా సో ఇప్పుడు దీని ప్లేస్ ఇది రాసుకున్నాను డిఎక్స్ ప్లస్ సి మరి ఎందుకు సార్ రాయాలి ఇది ఒక ఫార్ములాలో ఉంటుంది కాబట్టి మనం రాయాలి ఏ ఫార్ములాలో ఉంది అంటే ఈ ఫార్ములాలో ఉంది ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉంది ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇది ఎక్కడ చెప్పాను అంటే మీరు కనుక నా ముందు వీడియోలు కనుక చూసినట్లయితే పార్ట్ ఫోర్ పార్ట్ ఫైవ్ పార్ట్ సిక్స్ ఈ పార్ట్స్లో మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ అంటే ఈ లిస్ట్ అన్నీ కూడా నేనైతే ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని ఫార్ములాస్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను లిస్ట్ ఆ లిస్ట్ మీరు చదివితే మీకు ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో దీన్ని చూడగానే మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా ఇంత పెద్దదా సార్ అంటే ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది నేను మీకు క్లియర్గా అయితే మీకు కొన్ని పార్ట్స్లో అయితే చెప్పాను ఓకేనా అవి చూడండి నెక్స్ట్ నేను ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మెమరీ టిప్స్ మీద కూడా చేస్తానులేండి ఇంటిగ్రేషన్ సంబంధించి సో ఎక్స్ బై టూ రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై టూ సైన్ హెచ్ ఇన్ వర్స్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ సి అంటే దీని బదులు ఇదంతా రాయాలి ఇదంతా ఫార్ములా అంటే ఏమీ లేదు ఎక్స్ బై టూ పెట్టి ఇదంతా రాసి ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై టూ నేను మీకు షార్ట్ కట్ అయితే చెప్తాను ఇప్పటికి ఇది నేర్చుకోండి ఓకేనా సో దీని ప్లేస్ ఇది రాయాలి అంటే ఇప్పుడు దీని ప్లేస్ ఇదంతా అప్లై చేయాలి అంటే ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే అప్లై చేస్తానమ్మా ఈ ఫస్ట్ది సేమే ఇదంతా సేమే కదా ఎందుకంటే ఇది ఇచ్చి సైడ్ ఇదిగోండి ఈ వాల్యూ ఇదంతా కూడా సో అదంతా సేమే ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే ఆ సేమ్ రాస్తాం మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ రూట్ కూడా సేమే ఈ లోపలది ఇప్పుడు మ్యాటర్ మనకి ఏంటి ఎక్స్ బై టూ అన్నాం కాబట్టి ఇది అంతా ఎక్స్ ఇది బై టూ రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఓకే ఏ స్క్వేర్ బై టూ సైన్ హెచ్ యూనివర్స్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ సి సరిపోయిందా లేదా అంతే సింపుల్ దీన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ సపరేట్ చేసి ఒక బ్రాకెట్లో అయితే చెప్పాను రూట్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఈ టూ పైకి వెళ్ళిపోతే థర్టీ టూ అంటే సెవెన్ రూట్ స్క్వేర్
ना वीडियोस अन्नी मेरे पार्ट वन नोंडे इंटीग्रेशन चोस थे ना आत्मों दम्म। चिपतन का था मेरे टाइम अंत स्पेंचेस कुंटे अंत वाग में कात्मों थे। मेरे ना वीडियोस शूज कोड गुत्ते पे टेस्ट कोचिंग का डायरेक्ट मेरे प्रैक्टिस कोड चेया कर लेते। आत्मों तो ना सो इधर अंडे इरोज मेरा डिस्कस लो उन्हें फॉर्मल ये वेदन का चाहिए आली अंडे इम सिंपल का ये वेदन का गुत्ते पेट को लेने दिन में एक्सप्लेन जस्ट मेरे वरी का करने सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सो यंत्र वर्ग में चैनल में रेवरेंस सर सब्सक्राइब चेस को बोलते हैं ना सब्सक्राइब चेस को नहीं पाकने उन्हें बेल आइकन को एक्टिवेट चेस करने द्वारा नहीं फार्दर का पेट्टी प्रति वीडियो में एक मदद का नोटिफिकेशन के द्वारा आपने तो जरूरत है ये वीडियो नेतवर को लाइक चेस बोलते लाइक ऐसे चेस मार्केट सपोर्ट 